Vamos al capítulo de crimen y castigo, vamos a investigar qué es lo que está ocurriendo en un caso en el que ha desaparecido una dama en el condado de Broward. Lo primero, este reportaje de nuestra Diana Montaño. Vilet Torres, de 38 años de edad, madre de tres hijos y de origen nicaragüense, pareciera haberse esfumado como por arte de magia. Lo único que sabemos es que ella no llegó a su casa el día viernes, que fue el 30 de marzo, eh, no entró a su casa y el esposo de ella nos llamó a mi mamá primero eh, por la madrugada y le dejó saber que no la veía desde el viernes. Sid Torres, esposo de Vilet, reaccionó de esta manera en los primeros días de la investigación. Ella, buena madre, ya viene y, y, y conté, habla con sus hijos. ¿ves? Tanto que cuando nosotros nos fuimos, lo primero que me, me dijo a mí es, segúrate que los niños me llamen. ¿Okay? Y claro, la niña llamó y habló con ella. ¿Okay? Pero las cosas han cambiado y hoy por hoy Sid, un ex infante de Marina, es una persona de interés en el caso. Es una relación que, que nunca ha sido una relación calma, siempre han habido problemas de cualquier tipo, por cualquier pleito, por cualquier razón. Entonces, la última, eh, esta última vez tengo entendido que mi hermana ya estaba decidida a, a dejarlo, a divorciarse. Bilet y C. Torres se casaron en 1998 y según la familia de ella, desde hace mucho tiempo tienen problemas matrimoniales. El hecho de que las autoridades hayan decidido buscarla tras su desaparición en un canal en Miramar, ahoga la esperanza de hallarla con vida. Según nos contó Blanco, la pareja llevaba varios meses separada y hace cuatro años vivieron una crisis cuando ella descubrió una infidelidad de su marido. ¿Qué piensas de tu cuñado? Pues imagínate, nosotros siempre hemos sabido los problemas que ellos tienen, que ellos han tenido um, y es difícil eh, imaginarse alguna otra cosa. Lo que nosotros pensamos es que él sabe lo que sucedió eh, y queremos que diga que fue lo que sucedió. El abogado Richard de la Fer, defensor de Sid Torres, comentó esta tarde. Uh, Mr. Torres has told the Miramar Police. El cliente tiene una buena coartada porque ese fin de semana estuvo acompañado por su hermano y sus tres hijos. Sin embargo, Douglas y Rommel Torres, hermanos de Sid y con quienes supuestamente estuvo el fin de semana en que desapareció su esposa, tienen historial delictivo en el condado Brower. Queremos saber qué sucedió, queremos encontrarla a como sea, donde sea, lo que haya pasado. Porque no se puede quedar simplemente así y porque ella no es ningún fantasma que se desaparece de la nada. El Departamento de Niños y Familias le retiró la custodia a Sid Torres de los tres hijos de la pareja, Bilet de 12 años, Sid Junior de 7 y Marcos de 4, para entregarla a los abuelos maternos luego de que se supiera que Sid había comentado que iba a comprar un arma y estaba decidido a terminar con todo. Pero según comentó nuestras cámaras, solo quiere el bien de su mujer. Pediría gracias a Dios que viniera de vuelta. Y... Que sus hijos la, 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 la extrañen mucho. Que regrese pronto de que, que uh, juegos así no, no, no funciona. Mucha gente está. Mucha gente está preocupada. Para Sepseca Fondo, Diana Montaño, América TV. Me acompañan dos hermanos de Vilet. Está con nosotros Nayiba Blanco, a quien ustedes vieron en el reportaje. Te agradezco que nos acompañes. Y eh, Javier Blanco también. Muy buenas noches. Buenas noches. Eh, lo, una cosa que quiero puntualizar, y me imagino eh, para ustedes eh, no hay necesidad de decir estas cosas, pero estamos viviendo eh, circunstancias en las que muchas cosas no se saben. Entonces hay un proceso en marcha en el que incluso algunas de las cosas que, que se dicen eh, generan un impacto, ojalá que estemos hablando de una joven que está viva en algún lugar. Eso es lo primero de todo, lo deseamos de, de todo corazón, que así sea. La policía está encarando las cosas de una forma que hace pensar que han ocurrido eh, cosas terribles, pero nada de eso está confirmado. Te escuchábamos a ti hablar de eh, lo que piensas eh, en este caso de una situación en la que de alguna forma cuando se dice que es una persona de interés es casi una forma técnica muchas veces de las autoridades de decir que es un sospechoso. ¿Cómo suena eso para ti? Bueno... La verdad es que no es sorpresa para nosotros que lo hayan nombrado el sospechoso porque cuando todo esto se dio a conocer, la primera persona en la que siempre pensamos fue en él. Eh, los problemas en su matrimonio han sido siempre muy fuertes. Ella siempre estaba contándonos lo que estaba pasando 
y no hay otra persona que quiera hacerle daño, no hay otra persona que ella se llevaba mal. Las personas que, que tú puedes entrevistar siempre van a hablarte bien de ella, sus compañeros de escuela, sus compañeros de trabajo. Eh, quisiéramos ver para otro lado, quisiéramos de verdad, porque hay una familia, hay tres niños que quieren a su padre, pero es muy difícil. Javier, cuando eh, mirabas lo que decía el esposo de, de Bilet, eh, sin preguntarte, sé que no le creías a las lágrimas que estabas viendo en ese momento. ¿Es correcta mi interpretación? Sí, es correcto. Completamente correcto. Eh, todos nosotros, la familia, los amigos, los trabajadores, los compañeros de trabajo de Bilet, toda, toda, son gente que no son relacionadas, son gente que no se conocen, son gente de que la única cosa que, 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 que es igual de todo el mundo es que conocen a Bilet y que conocían las historias que ella les contaba de Sid. Nadie está acusando a nadie por, por ninguna razón más que las implicaciones que, 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 que todas las historias que ha dicho Bilet implican a él. Solo hay una persona de interés en este caso. Solo hay una persona que ha tenido un abogado. Solo hay una persona que no, no está cooperando con la policía. Y ese es él. Si, si fuera yo, si fuera mi esposa, estuviera buscando, estuviera eh, distribuyendo flyers, estuviera sentado en la oficina de policía por una semana, por dos semanas, por un mes, limpiando mi nombre, sacando de que yo no hice nada. Pero él no, no quiere hacer nada de eso. Cuando me dices las historias que ha contado eh, tu hermana, lo mismo que hacía referencia a ella, con todo respeto, ¿podemos saber algo de lo que ella ha dicho ocurría en su relación con su esposo? Sí, claro. Yo, yo, yo he ido, en, en las últimas dos semanas, yo he ido... Diferente gente, diferentes amigas eh, contando historias de, de que ya la ha ahorcado, de que ya ella ha visto diferentes colores cuando la estaba ahorcando y cuando por fin estaba viendo oscuro, ella, ella dijo una, una, una oración y él la dejó ir. Eh, hay gente que han, que han visto eh, golpes, hay gente que han visto empujes. Eh, eh, muchas cosas, muchas cosas. Él, Hay gente que... Él, ha... Le, él le ha sido infiel a ella también y entre las historias de la infidelidad, él mencionó que su esposa estaba muerta a la persona con la que él estaba siendo infiel eh, y que el hijo de ella, el último niño, no era de, de él, sino que era de otra persona. Él ha llamado a mi madre muchas veces diciéndole que mi hermana anda con muchos hombres, está durmiendo en la oficina con muchos hombres. Él ha hablado muchas cosas malas de ella y de la única persona que se ha escuchado eso es de él. Nadie jamás ha llamado a mi madre, ni siquiera a mi hermana, eh, ha dicho nada de eso. Eso es una historia que él se ha encargado de distribuir desde el primer día que la noticia salió, de ensuciar su nombre, y yo quiero que se aclare quién es mi hermana. Ella es una buena persona, es una mujer educada, responsable y una buena madre. Y es horrible escuchar de este hombre que ha compartido tantos años con ella, que es el padre de sus hijos, que su esposa lo abandona y se va con otro. Y eso es lo primero que sale de su boca cuando su esposa desaparece. Por lo que te digo que es muy difícil ver a otra persona. Nayiba, tradicionalmente una mujer se acerca más a una hermana que a un hermano. No porque lo quiera más o menos, sino por una razón obvia, digamos, por de, de la naturaleza, si se quiere. ¿Te había contado ella detalles de alguna de estas cosas que me, me horroriza escuchar? Nos comentaba eh, tu hermano, se han enterado recientemente al punto de que ¿Sintiera que estaba al final de su vida eh, con el cuello en las manos de este hombre? No, los detalles más uh, horribles que hemos escuchado se los contaba a sus mejores amigas. Ella trataba mucho de evitar que, que hubiera problemas entre la familia. Ella trataba mucho de que nosotros nos enfrentáramos a él. Ella sabía muy bien que si nosotros nos enteramos de algo más que los problemitas que nos contaba, que nosotros íbamos a tomar cartas en el asunto. Ella sabía muy bien que eso iba a suceder. Además, ella ya veía que la familia no se estaba llevando, que nosotros ya estábamos un poco incómodos cada vez que íbamos a su casa, cada vez que teníamos que enfrentarnos con él, porque ya nosotros veíamos demasiada falsedad. Hay un proceso con los niños. ¿Qué, qué edad tienen los hijos? Eh, 12, 7 y 5. ¿Están en manos en este momento del Estado? Bueno, en manos de, de, de mi mamá. Ah, está ella con la custodia temporal. Sí. sí. O sea, y vamos a, 
me, me cuesta eh, hasta decir esto, ¿verdad? Pero vamos a suponer que se llegara a una situación en la que se establece que hay una culpabilidad de parte del padre uh -huh. y que queda eh, fuera del, del panorama porque va preso, por ejemplo. ¿Sería la familia eh, materna la que trataría de quedarse con la custodia de los niños? Sí, claro. Y ser, eh, bueno, claro y, y, y sería lo mejor para ellos. Ellos siempre están acostumbrados, cuando, cuando no están con ella, o ella está trabajando, con están con mi mamá. Siempre están en esa casa, se sí. sienten como si están en casa. Eh, mi mamá es como su segunda madre. Mi es, hermana uh... ha expresado el deseo de que estén con nosotros. Siempre lo ha dicho, siempre nos dijo que en caso que algo sucediera, si ella se separaba de él, que si nosotros estaríamos dispuestos a cuidar de sus hijos. Siempre nos lo dijo, que ella no quería que ellos estuvieran con esa familia. Nos dijo que allí había mucha mala influencia, como podrás ver las fotos de los tíos, y que ella quería que fuéramos nosotros los que nos encargáramos de cuidar de sus hijos. Allí va Javier, eh, nuestro agradecimiento por eh, compartir esto. Eh, creo que en este momento el, el principal mensaje es lo que están hablando de vuestra hermana. Creo que esa es la parte más poderosa en términos de que no le quede dudas a nadie sobre la limpieza del alma de, de vuestra hermana. Uh -huh. eh, y a partir de allí, con la mano en el corazón, ojalá que Dios, en las circunstancias que sea, eh, ayude a que el camino que se avecina sea el menos doloroso posible.